，笑什么？你我之间可不是可以把酒言欢的关系。什么意思啊？将军，你喝多了。我才喝了几杯就喝多了，你未免管得太宽。霍将军话没说完吧？在我看来，你可不是把话说一半的人哦。你想知道？嗯，那你就回去问容止吧。将军和摄政王相交莫逆，何止莫逆<咳>？我们是生死之交，请。殿下，王妃正在和霍将军在楼上喝酒，真是乱来。敢问霍将军一个女子，为何要上战场？他们在哪个房间？殿下，王妃在这儿。走。哎，将军，公主。哎，人呢？不在。谁呀、啊？啊！哎呀，你别追了，反正你也追不上。顾将军飞得好快。你所看到的一切，都是我倾尽全力守候的。为了让他一直存在下去，不管是上战场还是变成杀神，我都会坚持到底。霍将军，如果你是个男人的话，我一定嫁给你。为什么？因为你不光有女人的温柔细腻，还有男人的冷酷霸气。我很欣赏。你这人真是有趣的出乎意料，我也很欣赏你。来，敬你。我希望这份和平可以一直保持到永久。干杯！干杯！是你点牛肉，牛肉，我没点啊，我的，嗯，嗯，瞧你这模样，哪像个女儿家？女儿家怎么样？当然是温温柔柔、规规矩矩的了。那是你们男人喜欢的女儿家。我呢是真实的女儿家，自然是不一样的。哎，你还振振有词了？难道没人教过你什么才是女儿家该有的模样？哼！我呢，生来是个女孩，被父母丢弃在荒山野岭，母鹿与乳汁养育了我，她就是我的母亲。怎么，我还要怪她不会说话呀？你，我不是男人，也不是女人，我啊就是我而已。陈府的规矩呢？我才不想学呢，那是为了讨男人喜欢而设的。我就跟着公主。怎么，你打算一辈子不嫁人啊？嗯，公主对我好，我就一辈子跟着她
。哎，等等。我明天就娶你、啊，那就这么说定了、啊。我我依依，将军，那将军，我姐姐，快把你家公主拉开，她小脚疯了，她欺负你，别走，别走，别走，别走，姐不醉不归，不醉不归。将军，奏章还没写完呢。对。我还要回去挑战夜战呢，公事为重。不行，郭将军，你不是要娶我吗？我改日再找你喝酒，改日再找你喝酒。哎呀，公主，改日我再请你喝酒。啊，改日再请你喝酒。公主，你忘了，我非让我娶她，你还没娶我呢。楚玉，娶我。楚玉，我想，楚玉，天下。楚玉，怎么喝这么多？嘿，容止，你怎么来了？殿下，我要不扶公主先回去吧？不了，我送她回去。啊？可是她……你先回去准备醒酒汤。难道你要看她明天早上头疼欲裂吗？啊！清月，清月，你干嘛过来啊？你不是希望我死在刑场上吗？你那么讨厌我，你为什么还要过来追我？楚玉，我不是不想解释，是因为我说的话没有一个人愿意听。在他们眼里，我是宋人，是细作，我就算解释一百遍。一万遍，也没有人会愿意相信我的。我，你没有体会过被人冤枉的感受，你怎么可能会知道我内心有多煎熬？我相信，楚玉，我一直都相信你。可是你跟他们一样疏远我，讨厌我了。荣芝，我不想哭，我也不想为你难受，那样太掉价了。可是我忍不住，我，我，我,我也很委屈，我控制不住会心酸，会难受。我每天晚上都在想家，我也想回大宋。而最最最可笑的是，我竟然会舍不得你。都怪你，你把我变成了一个可笑的俗人。这哪是我呀？我刘楚玉从来不会为任何男人掉眼泪的。楚玉，对不起，我没有保护好你。都怪你，都怪你，都怪你。殿下刚出去，这些活儿还是奴来做吧。这种活儿，从前我为了有口饭吃，要在高空上跳舞，还要省出时间为人洗衣裳，十根手指头都生出冻疮。现在只是简单收拾下桌子，又有什么不可以呢？可是，乐娘子啊。乐娘子，你怎么了？哎，这不是乐娘子你吗？
，奴就说看完殿下长情，瞧这副小象的笔法，一定是他亲自画的。要说这偌大的平城啊，但凡王孙贵胄，哪个不是三妻四妾啊？纵然是不爱美色的摄政王，也有个宠爱的马侧妃呢。唯独咱们康王府，从头到尾只有乐娘子一个女主人。大臣们送来的美人，皇宫里赐下的舞姬，都叫殿下找借口送出去了。可见乐娘子福气好，真是羡煞旁人。就数你会数，吧嗒吧嗒说个不停，快帮我收拾好，殿下就要回来。奴遵命。新来了一批云锦，殿下说明日采风便来量体，给了娘子添置新衣。乐娘子，要不要奴先取来，给你先挑选一下？乐娘子，乐娘子，你怎么了？你刚才见的那幅小像，那个女人在做什么？你说，他在做什么？在骑马呀。还有，他当时眯起一只眼睛，好像在射箭。乐娘子滚！全都给我滚！乐娘子，乐娘子，你到底怎么了？康王殿下找我有事吗？霍将军，我专门找了一个大夫，给你看看你的伤势。快给霍将军看看。是。等等，康王殿下这是何意？我是担心你的伤势。皇上体恤，早就派了宫中太医来诊过。殿下多此一举，是在怀疑太医的医术吗？术业有专攻。霍将军，你毕竟是个女子，患处又在腹部，很容易留下后患。这位大夫很擅长的便是调理。你让他看看吧，只有好处，不会有坏处。不必了。殿下先是布局设计，现在又送医上门，到底在打什么主意？霍雪，我为了争权夺利不择手段，但我不会伤害到你。多谢康王殿下的好意，只可惜霍玄福薄，只怕消受不起。王泽、嗯，康王殿下，请吧。好，如果我今天的行为让你很不开心，那我立马就离开这里。不过，你让这位大夫留在这里吧。你不会是希望，因为跟我一时怄气，自己身上留下祸患吧？你先下去吧。是。将军，我看康王殿下。对你也是一片真心，你又何必拒人于千里之外呢？况且他请的这个大夫可是个有名的名医，对你的伤口总归是没坏处的呀。跟了我这么久，还不长脑子？你怎么又打我啊？我既然已经认定了摄政王，就绝对不会再给别人希望。康王再好，不是我喜欢的那个，就没有任何意义。你这才叫死心眼呢！你还说？不说了还不行吗？不过。他今天似乎心情很好，心情好又怎么了？只要康王心情好，就是摄政王倒霉的时候。嗯，哎呀，头好疼啊！昨夜王妃睡着了，怎么也叫不醒，那醒酒汤愣是一口都没喝，这早晨起来头能不疼吗？昨夜。
，王妃还记得昨夜都干了些什么吗？不记得。昨夜。清月，啊，你来说。嗯。公主昨夜跟霍将军喝酒去了，这我知道。我还没说完，你别说话。然后呢，霍将军就带着你，嗖的一下就飞出窗外。然后呢？然后就醉了。然后，然后霍将军就喝你喝多了，你就抱着霍将军，你就，嗯，天哪，哎呀，不会吧，真的？啊，对了，昨天殿下回来的时候脸色都铁青，他没揍你吧？我看，啊，好了，别闹了，王妃昨夜真的不应该喝那么多酒。对霍将军实在是太失礼了。哎呀，我知道错了。哎呀，我还忘了一件事儿。看我，我这个好了。快来啊，我给你们带礼物了。黄笑，楚月，你来了，你在干什么呢？那你的。我们总不能一直靠乞讨吧，也要自食其力嘛。最近我找了一个戏班子，在学习舞蹈呢。阿紫是最厉害的，她是最晚进去的，但是已经能上台表演了。因为阿紫最努力，连半夜都在练习呢。你们懂什么？他们说像阿紫，那是因为阿紫是最漂亮的。没错，很多人从城外赶来，就为了看阿紫一面呢。好啦好啦，就你们知道的多是不是？还不快去玩？好。好。哎，你们演什么？太瑶娘。不过最近好像百姓也看烦了，戏班子也不怎么赚钱，估计很快又要发不出工钱了吧。到时候我还要再另谋新活。哎，你有没有听过莫尚桑？莫尚桑，嗯。殿下，王妃每日都要往外跑，要不要卑职？在之前不用管。我让你办的事情，你办的怎么样了？办好了。事情重大，先去看看。殿下，我一个人去就好了，你不用跟着了。是。什么戏呀、啊？怎么从来没听过？是刘宋演的，叫《莫尚桑》，太守调戏女郎，很是好看。你看，那个被调戏的女郎长得。
得多美啊！是是是，来来来来。来